Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Sai Reddy, ni kadenti. Thakkan Raghuram Krishnam Raju. Shokas notice ku prishnara tonne samadhanam. Vijay Sai Reddy tweet lui vetakarani vimarsinu. Aropanani vengyani dhattin chi. Idhutola meda dhadi cheshtunta hai kada. Avi konni saanu haddhulu dhadi cheshtunta hai koda. Thanako antak minchi ghaadu reply yedro indi ippudu. MP Raghuram Krishnam Raju reply rupam lho. Thanako antak minchi ghaadu reply yedro indi. Andaru yeman kunaru. Aipo indi. పార్టీ షోకాజ్ నోటీసు ఇచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా ఎంపీ చల్లబడిపోయాడు మాట మారిపోయింది అకస్మాత్తుగా విధేయత వచ్చేసింది సస్పెండ్ చేస్తారేమోనని భయం పట్టుకుంది అనుకున్నారు కానీ కాదు అదేమీ లేదు తను ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ఎదురు తిరుగుతున్నాడు తనకు కేంద్ర బలగాల రక్షణ కావాలని స్పీకర్ను అడిగాడు తనను తిట్టిపోసిన వైసీపీ శ్రేణులపై కేసులు పెడుతున్నాడు జగన్ ప్రభుత్వం కదా దిగువ స్థాయిలో కేసులు నమోదు చేయకపోయేసరికి ఎస్పీలకు డిఐజీలకు ఈ మేరకు లేఖలు పెడుతున్నాడు ఇప్పుడేక విజయసాయిరెడ్డి పంపించిన షోకేజ్ నోటీసుకు గోదావరి మార్క్ వెటకారాన్ని కారాన్ని కూడా దట్టించి రిప్లై కాదో తెలియని ఓ లేఖ రాశాడు ఇది రిప్లై రెస్పాన్స్ కాదు అని తనే చెప్పాడు లేఖలో అంతేకాదు అసలు వైసీపీకి షోకేజ్ నోటీసు ఎలా ఇవ్వాలో కూడా తెలియదు అన్నట్లుగా విక్రయిస్తున్నాడు సబ్ షోకేజ్ నోటీసు అని ప్రస్తావిస్తూ రాష్ట్ర గుర్తింపు ఉన్న పార్టీకి జాతీయ కార్యదర్శిగా ఉన్న ఓ సాయిరెడ్డి గారు అని మొదలు పెట్టాడు అసలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని షోకాజ్ నోటీసు పంపించడంతో దాని చట్టబద్ధత పోయిందన్నాడు మనది యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అని గుర్తు చేశాడు గతంలో ఎవరో అన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని వేరే పార్టీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నందున మనకు వైఎస్ఆర్ పేరుతో పార్టీ పేరు దక్కలేదని పేరు మార్పిడి కోసం మనం ఎప్పుడు ప్రయత్నించలేదని కూడా ప్రస్తావించాడు విచిత్రం ఏమిటంటే ఈ లేఖ ప్రతిని సదరు అన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా పంపించాడు చూసారా మీ పార్టీ పేరు ఇలా దుర్వినియోగం అవుతుంది సుమా అని చెప్పడానికి అన్నట్లు మాట పలానా పలానా చట్టం మేరకు ఓ రాష్ట్ర గుర్తింపు ఉన్న పార్టీకి జాతీయ కార్యదర్శి ఏమిటి అని ప్రశ్నిస్తూనే అసలు మనకు ఓ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఉందా అది లేకపోతే పార్టీ అనిపించుకుంటుందా అని అడిగాడు ఒక షోకేజ్ నోటీసు ఎవరు జారీ చేస్తారో ఏ ప్రొసీజర్ అవసరమో అసలు తెలుసా అంటాడు పోనీ సదరు కమిటీ ఉందని అనుకుందాం ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టి ఏమని తీర్మానం చేశారో ఓ కాపీ పంపిస్తారా అని అడిగాడు ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా మన పార్టీ పేరులో వైఎస్ఆర్ అనే పదాన్ని విజయసాయి రెడ్డి తన లెటర్ హెడ్ లో వాడుకోవడం పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలుసా అని అడుగుతూ జగన్ ను కూడా ఇందులోకి లాగే ప్రయత్నం చేశాడు మన అత్యంత గౌరవనీయ ప్రీతమ అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పట్ల మర్యాద మన యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతాలు నియమాలు మార్గదర్శకాల పట్ల గౌరవం కూడా నాకు ఉన్నాయి కానీ ఇలా ఎన్నికల సంఘం నియమావళికి భిన్నమైన రీతిలో షోకాజ్ పంపిస్తే అందరినీ మిస్లీడ్ చేస్తున్నందుకు చట్టరీత్యా ప్రతిస్పందించాల్సి ఉంటుంది మన పార్టీ ఉనికినే దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నించొద్దు సుమా పార్టీ నియమాలను ఉల్లంఘించే వారికన్నా తమరే ప్రజాస్వామిక పందాను వదిలి పార్టీకి వనగూర్చే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంది నేను సమాధానం ఇవ్వడానికి వీలుగా మీ నుంచి సరైన విధానంలో వచ్చే సమాచారం కమ్యూనికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తాను ఇది ఆ లేఖలో ఉన్న మిగతా కంటెంట్ తనకు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చిన కాపీ పార్టీ ఇచ్చిన బీఫామ్ కాపీని అప్పట్లో వైఎస్ఆర్ పేరు ఉపయోగించకూడదని ఎన్నికల సంఘం రాసిన లేఖ ప్రతిని కూడా ఎంపీ తన లేఖ కమ్ రిప్లైకు దశ చేశాడు అంటే మన పార్టీ పేరు సరిగ్గా ఒక్కసారి చూసుకోండి అని సాయిరెడ్డికి చెప్పడానికి ఇదే రిప్లై కాపీని పార్టీ అధ్యక్షుడికి ఎన్నికల సంఘానికి పంపించాడు అంటే అది షోకాజు కాదు దానికి విలువ లేదు అని చెప్పడానికి ఇది షోకాజ్ కు రిప్లై కాదు సమాచార స్పష్టత కోరే ప్రయత్నం అట ఏతావాత చూసుకుంటే రఘురామకృష్ణం రాజు పార్టీతో ఢీకొనడానికే నిర్ణయించుకున్నట్లుగా స్పష్టమవుతుంది పార్టీ తీసుకోబోయే చర్యల్ని చట్టబద్ధంగా ఎదుర్కోవడానికి నిర్ణయించుకున్నట్లే కనిపిస్తోంది అది సంగతి ఇక ఇప్పుడు ఈ విషయంలో వైసీపీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి